Antychrześcijanin. Rzadko kiedy chrześcijanie zadają sobie pytanie, w co wierzył ich Chrystus. Pamiętając o tym, że Chrystus w Grece oznaczało naznaczone w kontekście naznaczenia na Mesjasza czy króla Żydów. Cały aparat konceptualny jest zagnieżdżony w wideochrześcijańskich systemach teologicznych, z których ciężko się uwolnić, jeżeli nie ma się innej, na przykład pogańskiej perspektywy. Osobiście wyrwałem się ze szponów tej religii w wieku 12 lat, podobnie jak cesarz Julian, zwany przez chrześcijan z pogardą apostatą. Zginął zresztą z rąk zaloty chrześcijańskiego zdrajcy mordercy w swojej armii. Następnie oddałem się studiom zarówno literatury antyków, współczesnych nauk, jak też historii idei religijnej, religii abrahamicznych. Z rzymskich i talmudycznych źródeł wiemy, że Jezus był synem zgwałconej przez rzymskiego łucznika legionistę Panterę, Żydówki Marii. Miał też brata Tomasza, bowiem Judasz po aramejsku nie oznacza nic innego jak brat. Dla niezorientowanych chrześcijanie rzadko mają pojęcie o korzeniach swojej religii oprócz bełkotu, nowotestamentowych historii obrazkowych i nawijania kleru w kościele, więc te fakty mogą być zaskakujące. Jest mało prawdopodobnym, że wierzący studiował teksty teologów, którzy stworzyli rusztowanie dla irracjonalizmu ruchu religijnego, krytykowanego za absurdy już w pierwszych wiekach. Celsus, Porfiriusz Malchus używa zresztą tych samych argumentów, co dzisiejsi ateiści przeciwko wynaturzonemu braku logiki chrześcijan. Wiara pogańska opierała się na rozumowym, matematycznym, geometrycznym dowodzeniu kwestii bóstw. Mitologia była bardziej dla zamkniętych dzieci. Jezus w młodym wieku wstąpił do jednej z sekt gnostyckich podporządkowanych jurysdykcji drugiej świątyni Idumei. Jerozolimy sektą dowodził obwołany przez swoich wiernych Mesjasz Jan Chrzciciel. Był mistrzem tej sekty, a także nauczycielem wielu, w tym Isy, czyli Jezusa. Essyńczycy ci, bo tak się nazywała ta sekta, skłaniali się ku żydowskiej gnozie, wierząc, że zniszczenie świata jest bliskie. Juda zostanie wyzwolona z rąk Rzymian, a światem materialnym rządzi zły Demiur, tłumacząc w ten sposób swoje cierpienia. Do sekty należało sporo zealotów, konoklastów, co zresztą później dało swoje ujście w galilejskiej, czyli chrześcijańskiej nienawiści do posągów bionicznych, świątyń, kapłaństw, reprezentacji mitologicznych czy teologicznych antyku grecko-rzymskiego. Jeżeli też, że należy pokonać archontów, czyli władców planet na nieboskłonie poprzez poznanie ich sekretnych imion, aby dusza mogła wzlecieć do najwyższych niebios, które to miały się znajdować już za tymi planetami. W tekstach gnostyckich z tego okresu są rozmaite teksty o Jezusie, a to, że był zdrajcą Jana Chrzciciela, a to, że oskarżała go pewna demonica o kłamstwa. Mandajańczycy nazwali go samozwańczym Mesjaszem, który był niepiśmiennym rybakiem bez żadnej królewskiej pretensji. Żydzi bowiem wierzyli, że Mesjasz musi mieć królewską linię, bowiem Mesja to nic innego jak tytuł króla żydowskiego, który kończył się zazwyczaj na sufiksie Ja, jeżeli był czcicielem Jachwę. Należy pamiętać o tym, że w czasach świetności Juda i Izrael były mikroskopijnymi królestwami, sześć razy mniejszymi od obecnego terytorium Izraela. Pierwszym kandydatem na żydowskiego króla był Bar Kochba, który doprowadził do rewolty w 1132-135 roku wspólnej ery przeciwko Rzymianom. Bowiem cały apokaliptyzm Żydów wiązał się właśnie z rebelią przeciwko Rzymianom. Sekty pojawiały się i znikały, samozwańczy Mesjasze tak samo, jednym z nich był Jezus. Gdy był ukrzyżowany w wieku powiedzmy 33 lat, jedna z narracji twierdzi, że przez 30 dni był ukrzyżowany na krzyżu w kształcie T, gdy jego zwłoki były rozdrapywane przez ptaki drapieżne, palone na słońcu, a następnie został rzucony na pożarcie dzikim zwierzętom. Inne narracje twierdzą, że wypuścił swoje diabły w świat, które dadzą początek okrucieństwom, prześladowaniom i wojnom, za co palił będzie się ukrzyżowany na piekielnej górze Moria w trzewiach ziemi przez kolejne milenia. Był zatem przeklęty. Zaoloci chrześcijańscy natomiast lub pierwsi chrześcijanie byli zbieraniną ikonoklastów, niszczycieli i morderców, podobnych współczesnej Aldaż, wysadzających w powietrze reprezentacje bóstw w zabytkach UNESCO. Zadajmy sobie pytanie w obecnym świecie, czy gdyby guru sekty stworzył naśladownictwo dziś, czy byłby to ten sam fenomen, co fenomen sekty judaistycznej przekształconej w religię chrześcijańską na przestrzeni wieku? Podobnie z monistami, z ma to ten sam motor psychospołeczny, 
tym, że w oczach osób religijnych stosuje się monadyzm i absolutyzm wierzeniowy, który nie zezwala na weryfikowanie faktów historycznych. W II wieku w Cesarstwie Rzymskim żyło około 120 milionów obywateli, z czego 1 do 2 milionów były, było wyznanie galilejskiego, czyli byli chrześcijanami. Był to parasolowy termin dla rozlicznych sekt chrześcijańskich, często później okrzykniętych herezjami. De facto religia jako polityczne narzędzie była stworzona przez Konstantyna na Soborze w Nicei. Wyzwolił on też niewolników pod warunkiem, że nawrócą się na nową religię, spychając na bok arystokrację, elitę, inteligencję Rzymu. Tak więc ci, co doprowadzili do ruiny wysokiego antyku swoją głupotą, ciemnotą, podłością, co rozlały się w ludzkie serce, umysły i dusze, wynieśli postać niejakiego galilejskiego trupa na ołtarze, niszcząc neoplatonizm plotyna, a następnie filtrując to, co pozostało przez żydowską gnodę. Dziękuję.